，我的工作的一个很重要的部分，其实就是对什么是艺术这样的问题在发问，就是在这种不断的提问和随后产生的行动中，这就是我的一种工作。已经知道的这一部分，是我们最应该挑战的那一部分，这也是一个艺术家最难超越的那一部分，因为它安全，它带给你很多可判断，你的工作也也很容易在一个已知的秩秩序里被别人认可。那么，我觉得最难的是你如何挑战这个制度，挑战这个秩序，同时又不受到一种潜在的被别人认可的诱惑。这样的话，让你的工作变得更自由一点。可能视觉，它已经包含了一个知觉，知觉里也包含了视觉。我每天十几个小时的工作，动手，从一个木头上或者从一块铁上开始工作的时候，我叫这个工作叫思考。我的词汇里没有未来这个概念，只有未知这个概念。其实这就是一部戏剧，在这个戏剧在完成之前，我根本我们根本不知道它会发展成这样。其实你看这些这些所有的扭曲，就像我我说的呀，这个木头它到底要怎么变化？我们根本没有办法预测，就是因为他在不断的、不断的改动，不断的不知道明天到底要干什么，是在这样的一种情况下产生的。这就是我说的排演。我用了这样四百零七个被抛弃的柜子，重新搭起了这样的一个塔。为什么叫它叫隔离？就是这种。乌托邦和通过把艺术变成工具，同时这个日常生活跟政治之间的这种相互统治等等这种纠缠的关系，我都觉得对我来讲有意思，有点像我说我的工作室像一个像一个饲养场，因为我认为他们都是有生命的。的最大的挑战是。是怎么去理解无法理解的事？而且你的工作也正是在这个不断的理解的这个过程中